2020 var ett väldigt speciellt år med tanke på den pandemi som drabbade världen. Men det var även ett väldigt speciellt år av lärande. Vi har under det gångna året utnyttjat de digitala verktygen på ett helt annat sätt än vi gjorde tidigare. Och det har ju stärkt vårt lärande. Beundransvärt i den här situationen tycker jag är att vi har kunnat fortsätta bedriva vår viktiga forskning. Att ta fram och exponera ny kunskap. Flera av våra forskningsmiljöer har dessutom växt under året vilket ju är väldigt positivt. Under det gångna året så har sju medarbetare uppnått professorsgrad och sex har uppnått doktorsgrad. Vi har dessutom utsatt tre nya hedersdoktorer. Under 2021 kommer dessutom vår hundrade doktorand att lägga fram sin avhandling på Högskolan i Borås. Det är ju någonting att se fram emot. Vid den här tiden på året brukar vi vanligen träffas för att fira våra vetenskapliga framgångar under den akademiska högtiden. Det kunde vi inte göra i fjol på grund av pandemin och det kan vi inte heller göra i år. Men vi vill ändå uppmärksamma med stolthet våra nya professorer, doktorer och hedersdoktorer. Ni avtäcker, klargör och förmedlar en ny kunskap som inte bara följer samhällsutvecklingen utan som leder samhällsutvecklingen. Ni bidrar till att våra barn och barnbarn kan ha ett gott liv på den här planeten. Vad kan vara viktigare än det? Ni samarbetar över gränserna, röjer ny mark och tar er an frågorna som är viktiga för vårt samhälles positiva utveckling. Men det finaste av allt det är att ni tillför våra studenter denna nya kunskap. Att forska är stort, men att forska och utbilda det är större. Jag vill tacka er och be er att fortsätta det viktiga arbete ni gör. Och jag hoppas att vi ses på den akademiska högtiden den 22 april 2022. Under de närmaste dagarna så erbjuder vi öppna föreläsningar med våra nya professorer och hedersdoktorer. Senare i den här sändningen så kommer vi kunna ta del av väldigt spännande forskning som våra nya doktorer kommer att berätta om. Håll även utkik efter ny forskning på de sociala medierna från Högskolan i Borås. Min avhandling handlar om verktygsbibliotek i USA. För när jag påbörjade avhandlingen så fanns fortfarande inga verktygsbibliotek i Sverige. Så då var jag tvungen att be mig utomlands för att studera det här. Och då ville jag veta bara varför har de verktygsbibliotek och vad tycker folk om det här och varför lånar människor verktyg då. Och det som är intressant är jag trodde ju att men att de, jag trodde att de skulle prata mer om så här exempelvis eh, miljöaspekter. Att så här att, att eh, om man lånar saker då blir det mindre saker som tillverkas eh, och det är bra för klimatet och så vidare. Eh, sånt pratar folk lite grann om men det man framförallt pratar om är 
vilken nytta det här gör för dem själva och kanske ännu mer för så att säga, samhället de bor i. Att, då, att låna verktyg möjliggör att då kan de, de kan underhålla sina hem, de kan underhålla sina trädgårdar, de kan reparera sina kläder och så vidare. Så att verktygsbiblioteket blir ett stöd för människor att um, hålla efter saker och ting helt enkelt och förbättra och utveckla saker. Um, så det är ju en sak. En annan sak som var väldigt intressant var att verktygsbiblioteket hjälper individuella medborgare, stödjer personer i att bli försörjande, att kunna försörja sig att arbeta som hantverkare till exempel och att där har verktygsbiblioteket haft en väldigt direkt roll lokalt i eh, människors möjlighet att eh, arbeta helt enkelt då. Eh, och det ju, blir ju en otroligt viktig roll för biblioteket ur ett hållbar utvecklingsperspektiv när vi pratar om både eh, sociala och ekonomiska dimensioner då. När jag började projektet, eh, det är över tio år sedan nu, då fanns fortfarande ingen forskning alls om verktygsbibliotek eller om sakbibliotek, eh, inte i Sverige och inte internationellt överhuvudtaget. Och det, det var ju såklart väldigt kul i sig att få forska om någonting som var helt nytt eh, för oss inom biblioteksforskningen och eh, ja, även i andra forskningsområden så fanns det i princip ingenting forskat om det här. Vad är det här? Varför finns det här? Varför använder människor det här? Jag tänker att forskning om sakbibliotek är eh, dels viktig för att för oss inom biblioteksforskningen för att förstå vilken roll eller vilka roller kan ett bibliotek ha. För att jag tror att vi tar ofta bibliotek ganska för givet. Men det här då att titta på bibliotek som lånar ut någonting helt annat tror jag kan hjälpa oss att se vad är egentligen meningen med det här. Att det finns en plats dit man kan gå och låna med sig saker hem. Sen om det är, oavsett om det är böcker eller verktyg eller frör eller vad det nu är så... Det här blir ett sätt att bredda och ställa den här frågan på ett större sätt. Vad är ett bibliotek? Varför finns det det här? Varför ska samhället erbjuda en sån här gratis lånetjänst egentligen då? Så. Och att det handlar inte bara då om att eh, kultur och information och sånt här utan det kan ju uppenbarligen också handla om helt andra saker då. Eh, så att det är ju en viktig sak i det här bara att förstå biblioteket. Just nu forskar jag om ett bibliotek som lånar ut välfärdsteknik här i Borås. Så det är ett samarbetsprojekt mellan högskolan och Borås stad. Där träffpunkt Simonsland som ju ligger granne med högskolan här lånar ut välfärdsteknik. Och välfärdsteknik det kan vara konsumentteknik, saker som är hjälpsamma i vardagen, typ olika typer av smarta hemprodukter, typ smarta lampor och sånt som tänds på natten eller när det blir strömavbrott. Det kan också vara tv-spelskonsoler eller robotdamsugare. För att det här är ju teknik som ofta människor de vet inte att den finns eller de vet inte om den är bra för dem. Så då det här att låna ut saker i ett biblioteksformat gör att då kan människor testa är det här någonting för mig? Det gör också att vi får kunskap om är det här användbart för människor verkligen? Så att det hjälper oss att komma över lite den här paradoxen med hur ska vi få ut teknik som kanske är hjälpsam men vi vet inte om den hjälper folk och folk, människor själva vet inte det heller. Så då blir det ett sätt att testa då i biblioteksformat. Jag tror att sakbibliotek är någonting som vi ser nu att på ganska kort tid, under ungefär tio års tid så har det från att vi i princip inte hade några sakbibliotek alls. Uh, så tillkommer det ju nu nya uh, olika typer av sakbibliotek uh, hela tiden uh, på olika platser i Sverige och runt om i världen och jag tror det här är någonting som kommer fortsätta uh, och bli allt viktigare. Det som återstår att se är ju just uh, vem ska driva alla de här sakbiblioteken. Det är inte nödvändigtvis biblioteken själva. Vi ser ju som i Borås stad till exempel så driver Borås stad, förutom de vanliga biblioteken, så driver de ju också sakbibliotek vid sidan av de vanliga biblioteken. Så det är helt separata verksamheter och det är någonting som jag tror att eh, vi kommer se alla möjliga olika varianter av. Privata initiativ, kommunala initiativ och där även då på kommunnivå eh, så, så lig ligger det under olika verksamheter och så.
Min forskning om vård i hemmet er jo en stor samhällsfråga skulle jag vilja säga som berör oss alla. Jag tror att vi alla känner någon eller har någon nära runt omkring oss som är äldre eller som antingen vårdas eller kommer behöva vård framöver på äldre dagar för att klara sin livssituation. Så det här är ju en fråga som, som, som är högst aktuell i, i samhället i stort. Eh, och inte minst nu i de här tiderna av en pandemi som vi lever i där äldre människor till en större del har varit och tvingats vara ensamma så är det än viktigare nu att belysa eh, framförallt hur viktig relationen blir. Eh, jag har intervjuat äldre människor som vårdas hemma och hur de upplever sin situation. Eh, jag har också intervjuat och studerat anhörigas eh, situation och, som de befinner sig i när de vårdar sina äldre eh, anhöriga hemma. Eh, men jag har också studerat de professionella vårdarna och de som arbetar i den äldre människas människornas hem. Eh, och de viktigaste resultaten det är ju och det jag kunnat se i mina studier och i min avhandling det är ju den här utsattheten som, som människor som arbetar och vårdas i hemmet delar. Vid vård i hemmet eh, så skapas ju en situation för den äldre människan eh, en livssituation som förändras ganska mycket och ganska radikalt eh, och så som de äldre själva uttryckte en situation som de aldrig hade kunnat föreställa sig där det egna hemmet som man många gånger kanske har levt i i många år förvandlas eh, och man tvingas öppna upp sitt hem för helt okända människor som kommer och går många gånger varje dygn många olika individer, nya människor som man tvingas skapa en relation till. För det här är ju ingenting som man har valt själv. Och det här är ju heller inte en situation som man har möjlighet att tacka nej till. För man klarar sig helt enkelt många gånger inte på egen hand. Så utsattheten för den äldre människan handlar till väldigt stor del om att man inte kan i så stor utsträckning bestämma över sitt eget liv och sin egen livssituation. För de anhöriga så handlar ju utsattheten om att man lever ett självständigt liv som man kanske många gånger mitt i livet. Och det handlar ju både om barn till en äldre människa eller kanske en sambo eller andra nära så. Där man beskriver en livssituation som handlar om att man hela tiden behöver vara närvarande. Man har svårt att slappna av, man har svårt att forma sitt eget liv och göra det man själv vill. För att man vill så gärna hjälpa till men samtidigt vill man heller inte vara den som gör allt och är uppbunden eller där man tvingas ta ett väldigt, väldigt stort ansvar som anhörig. Och för de professionella vårdarna så handlar ju utsattheten om att man bedriver ett arbete där det är ett väldigt högt tempo. Det är allt fler människor ska vårdas hemma. Det är sjukhusvården förflyttas allt mer och mer till den äldre människans egna hem. Och resurserna är många gånger inte jättestora vilket gör att kraven på de professionella vårdarna ökar. Och de har många gånger ett väldigt, väldigt stort och ett väldigt brett ansvar. Jag hoppas ju att min forskning ska leda till att vi får en, en större kunskap kring den vård som bedrivs i hemmet. Och att min forskning ska kunna möjliggöra ett ökat fokus på hur viktigt det är för äldre människor som vårdas hemma med relationer, med att de får vara delaktiga och få vara med och bestämma kring den vård som bedrivs i hemmet för att vi ska kunna möjliggöra en vård i hemmet som främjar livskvalitet och hälsa för alla inblandade. Jag hoppas att jag ska kunna fortsätta forska kring de här frågorna för det här är ju ett jättestort område och vård i hemmet är högaktuellt idag och kommer bli mer aktuellt framöver också med tanke på att eh, andelen äldre ökar i vårt samhälle och vårdbehoven blir allt mer eh, svåra och ska eh, bedrivas i hemmet framöver också. 
Och det är viktiga frågor att fortsätta att belysa för att kunna skapa en vård i hemmet som, som främjar god livskvalitet och delaktighet hos äldre människor. Men också hos de anhöriga och de som vårdar i hemmet. Mönster kan vara väldigt mycket mer än att dekorera en yta eller så. Mönster har, kan ha olika funktioner. Eh, kan till exempel reglera ljusinsläpp eh, genom att ett fysiskt mönster kan öppna och stänga sig. Eh, mönster har eh, funktion av eh, att vägleda eller guida till exempel i en sjukhusmiljö. Eh, olika mönster kan sättas på bussäten eller i tunnelbana för att dölja smuts eller slitage. Så för mig är det så mycket, mycket mer än att bara dekorera en textilyta. Min avhandling handlar om mönster såklart, mönster och rymslighet. Jag ville undersöka hur man kunde använda sig av en rymslig egenskap i designprocessen när man designar mönster. Så genom att byta ut, jag kan kalla det konkreta designvariabler så som färg, men rapportstorlek, material, teknik, så bytte jag ut alla dessa konventionella variabler med ett abstrakt begrepp som hade en rymslig egenskap. Och det ville jag testa. Och de här rymsliga egenskaperna, det kunde, det var, kunde vara allt ifrån över, mellan, under, upp, bakom, framför. Så genom att använda mig av rymsliga egenskaper i designprocessen så testade jag det med designstudenter i Europa på Europas designskolor och lät dem designa mönster utifrån ett, en rymslig egenskap. Det var den ena delen. Andra delen då skulle jag själv försöka designa med ett rymslig egenskap som designvariabler vilket ledde till de här mönstren. Och jag tog fasta på begreppet between och sen hade jag åttabladskärnan som utgångspunkt som jag valde att modifiera med fokus på mellanrummen kan man säga. Och genom att introducera då rumsliga egenskaper som designvariabler så fick studenterna en helt annan ingång till sin mönsterformgivningsprocess. Många tänkte tredimensionalitet från första början. Många av studenterna uppskattade den här initiala diskussionen som uppstod. Istället för att man bara sätter sig vid en dator och börjar rita så var det en helt annan väg in i mönstren. Vilket också ledde till helt andra typer av mönster som var fantastiskt roligt att se. Så min förhoppning är ju då såklart att min avhandling kan bidra till att mönster blir mindre förutsägbara och konventionella. Och att flera formgivare tar in rumsligt tänkande när de designar sig mönster. Därför att jobbar man med mönster så ska de oftast placeras i någon typ av rumslig kontext. Och har de då med sig rumsligheten från första början så tänker jag att det kommer leda till andra typer av mönster. Eh, när jag testade det här eh, konceptet på designstudenter så, så var det en dags workshop. Eh, och det säger sig själv, de hinner inte göra så jättemycket mer än ett skissarbete. Så min förhoppning nu när jag är klar med avhandlingen det är ju att kunna implementera det här i, i en mycket längre period på, på utbildningen. Så min önskedröm det är ju att få jobba med ett rumsligt begrepp under en hel termin. Och inkludera allt ifrån estetik och metodik till textila tekniker. Och då tänker jag att vi får se revolutionerande nya mönster så småningom. När jag rör mig ute, det kan vara både inomhus eller utomhus. Så, så efter att jag har jobbat så mycket med det här nu i min avhandling så har ju det också ändrat min syn på hur och vart jag ser mönster. Och när jag har jobbat med de här rumsliga egenskaperna, till exempel around... Så ser jag mönster around. Jag ser mönster som är uppåt. Jag ser mönster på, under, över. Så det är klart att jag har gjort någonting med mitt syn att se på mönster. Och det är också någonting som jag hoppas att min avhandling ska bidra till. Att andras syn på mönster också 
får en annan innebörd. Det vore väldigt roligt. När det gäller designforskning generellt så är det inte gärna ofta fokus på mönster. Jag påstår att jag är en av få som har jobbat med mönster som ett tema till designforskning. Som det är också en förhoppning om att det ska kunna etablera mönsterområdet och ge det högre status än vad det har idag. För det är väldigt mycket annat än mönster. Det är mycket teknik, det är mycket material, det är interaktion, det är smart textiles. Men mönster är det inte många som har satt fokus på. Så jag är väldigt stolt och glad för att jag fick göra det här. In my doctoral thesis, uh, I used the 3D printing on textile as a novel process for functional and smart textile. Uh, instead of using conventional methods uh, like screen printing. We developed a, a polymeric material, which were nanocomposites, and they are polymeric matrix, which include nanofillers, uh, like carbon nanotubes and uh, uh, carbon black, which are uh, electrically conductive. Uh, the polymer matrix that we used uh, is a polymer called PLA, and which we can find it in starch. Uh, the other part of the project was uh, a systematical study on how different polymers and nanocomposite can be printed on uh, different uh, textile materials. Uh, the conventional methods that nowadays are used for, pro for production processes uh, require large amount of water, energy and chemicals and they make uh, more uh, waste. So, the method that has been dev developed now uh, is a, a more uh, flexible production process. Uh, and my goal was uh, to have a customized production process at the same time with using less water, chemical and energy and makes less uh, waste. Uh, I hope that uh, in near future uh, we can uh, print more flexible materials uh, with uh, high washing fastness and abrasion properties to fulfill the requirements of uh, uh, production of functional and smart textiles, uh, which is cost and flexibility. Examples of possible applications of this method can be uh, like uh, pressure sensors in different applications like uh, protective clothing, uh, medical care, um, aerospace, automotive and uh, so on. Uh, right now I am a researcher and a teacher in Swedish School of Textile in uh, Textile Material Technology Group and um, I am a coordinator in a project called uh, Destex. It's an Erasmus Plus project uh, with, in contribution with uh, seven other European partners, uh, which aims to promote and cultivate the uh, industrial and creative design in advanced textile manufacturing sector. Uh, in this uh, project, we try to uh, develop some educational material uh, for higher education uh, staff, students and also technicians uh, to uh, help them to unlock the um, creativity potentials. At the same time, I also contributed in some proposals with uh, fashion and design section uh, to help them to use 3D printing uh, for a production of uh, um, functional uh, products uh, like uh, sonic textile uh, and also, for example, uh, printing some compounds uh, that which uh, includes uh, seafood byproducts with high value in uh, textile production and fashion. I think uh, 3D printing uh, is, a, we call it kind of force revolution, um, especially in cases that we need to have some customized production. Um, I think 3D printing it can have uh, a lot to say. Uh, the soaring demand for energy and fuel sources 
has caused great exploitation of uh, fossil-based resources. This great exploitation has caused great concerns environmentally, sociopolitically, and also economically. So there's a great search for decades uh, to find uh, alternative renewable sources to replace these fossil-based energy and fuel sources. Road transport is one of the main contributors to greenhouse gas emissions. So there is always the thought that let's find a way, let's find a solution to go towards cars or vehicles that can use biofuels instead, hydrogen and electricity. Ethanol is one of the most famous uh, biofuels that has been uh, studied for long in order to replace uh, fossil fuels. The first generation bioethanols are produced from starch and sugary based material, for example, corn or sugarcane or wheat here in Sweden. Uh, although the process is uh, well matured and uh, it's rather simple and it's commercialized, but the substrate or the feedstock that is used for production of this type of bioethanol has always had this ethical issue with the fact that this type of material, this type of feedstock, could be used as human food and animal feed. Second generation bioethanol is produced from uh, lignocellulosic material, uh, which are such as wood chip and uh, wheat straw, forest residues or agricultural residues. These type of feedstock are cheap, they are abundant, and they don't compete with human food and animal feed. However, production of bioethanol from these is very difficult. The process is complicated and the technology is not advanced in that regard. So uh, there are different uh, problems associated uh, with uh, production of lignocellulosic bioethanol. So by the help of membranes in this thesis, I have tried to tackle those issues and uh, technically and economically improve the process in order to uh, find ways for the lignocellulosic bioethanol to have more share in the market of bioethanol and replace the first generation bioethanol that is produced from food and feed grade material. Uh, membranes and membrane separation technology and membrane bioreactors, they have been long used uh, in water and wastewater treatment. However, now we are taking that technology of membranes, membrane separation, and merging that with production of biofuels. Now in this case is bioethanol. So now it's going from filtration and clarification and production of clean water to producing a valuable uh, compound that can be used as a fuel, bioethanol here. The process that we developed uh, between the years 2015 and 2019 uh, for using the membrane bioreactors for production of bioethanol, now we have taken that method and we are applying that uh, for production of valuable chemicals. The input material to this membrane bioreactor are organic waste, for example, food waste, okay? And the, by the help of the membrane bioreactor, we produce valuable chemicals instead of biogas that have higher market value and market appeal, uh, such as acetic acid that is used in vinegar. By using lignocellulosic bioethanol instead of uh, bioethanol produced on sugary and starchy material, we are targeting different uh, sustainable development goals, uh, we are fighting climate change, we are providing affordable and clean energy, and also uh, fighting hunger.